ഹായ് ഓൾ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു മൈ ചാനൽ അപ്പോൾ നമുക്ക് ഇന്ന് നല്ല അടിപൊളി ഒരു ചിക്കൻ ബിരിയാണി നല്ല സിമ്പിളായിട്ട് എങ്ങനെ തയ്യാറാക്കാൻ നോക്കാം അപ്പോൾ നമുക്ക് അതിനായിട്ട് ആദ്യം തന്നെ ചിക്കൻ ഒന്ന് മാരിനേറ്റ് ചെയ്യണം അപ്പോൾ അതിലേക്ക് ആദ്യം തന്നെ ഒരു അര സ്പൂൺ മഞ്ഞൾപ്പൊടി കാൽ സ്പൂൺ മുളക് പൊടി ഒരു സ്പൂൺ ഗരം മസാല ഒരു കാൽ സ്പൂൺ കുരുമുളക് പൊടി പിന്നെ ആവശ്യത്തിന് ഒരു രണ്ട് മൂന്ന് ടേബിൾ സ്പൂൺ തൈര് ആഡ് ചെയ്യാം പിന്നെ കുറച്ച് ഉപ്പുകൂടി ചേർത്തിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്തിട്ട് ഒരു അരമണിക്കൂർ നമുക്ക് മാറ്റി വയ്ക്കാം ഓക്കെ ഇപ്പോൾ ഒരു അരമണിക്കൂർ ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്കതിനെ ഒരു പാൻ അടുപ്പിൽ വെച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് നന്നായിട്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം ഷാലോ ഫ്രൈ വേണ്ടവർ അങ്ങനെ ചെയ്യുക അല്ലാതെ ഡീപ് ഫ്രൈ ചെയ്യണമെന്നുണ്ടെങ്കിൽ അതും ആവാം ഞാൻ ഡീപ് ഫ്രൈ ആണ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ഇതായിട്ടുണ്ട് നമുക്ക് മറച്ചിട്ട് കൊടുക്കാം ഓക്കെ നമുക്ക് ചിക്കൻ ഇനി മാറ്റി വെച്ചിട്ട് ഇനി ബിരിയാണിക്ക് വേണ്ടിയുള്ള റൈസ് തയ്യാറാക്കാം അപ്പോൾ ആദ്യമായിട്ട് അതിന് ഒരു കടായി അടുപ്പിൽ വെച്ചിട്ട് അതിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് ടേബിൾ സ്പൂൺ നെയ്യ് ചേർക്കുക എന്നിട്ട് അരിഞ്ഞ് വെച്ചിരിക്കുന്ന സവാള പച്ചമുളക് ഇഞ്ചി വെളുത്തുള്ളി എല്ലാം ആഡ് ചെയ്തിട്ട് മിക്സ് ചെയ്യുക ഇനി അതിലേക്ക് നമ്മുടെ മസാലകൾ പട്ട ഗ്രാമ്പു ജീരകം ഏലക്ക ചേർച്ചതെല്ലാം ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കുക ഓക്കെ ഇനി രണ്ട് പാത്രം വെള്ളം ഞാൻ ഒഴിച്ചിട്ടുണ്ട് ഒരു പാത്രം അരിക്ക് രണ്ട് പാത്രം വെള്ളമാണ് ചേർക്കുന്നത് ഇനി ആവശ്യത്തിനുള്ള ഉപ്പ് കൂടി ആഡ് ചെയ്യുക ഇപ്പോൾ വെള്ളം തിളച്ചിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് അതിലേക്ക് അരി ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം തിളക്കുന്നുണ്ട് അപ്പോൾ നമുക്കിത് ഇതിൽ സിമ്മിലിട്ടിട്ടൊരു പത്ത് മിനിറ്റ് മൂടി വയ്ക്കാം ഇനി ജസ്റ്റ് ഒന്ന് തുറന്നിട്ട് ഈ പരുവാകുമ്പോൾ നന്നായിട്ട് ഇളക്കി കൊടുക്കുക അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഫ്ലേവേഴ്സ് എല്ലാം ചോറിലാകാൻ വേണ്ടിയാണ് അങ്ങനെ ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഒരുമാതിരി ആയിട്ടുണ്ട് ഇനി അതിലേക്ക് നമുക്ക് ആവശ്യത്തിനുള്ള പൈനാപ്പിൾ പിന്നെ രണ്ട് മൂന്ന് സ്ലൈസ് നാരങ്ങ ഞാൻ ആഡ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് ഓക്കെ ഇനി ഒന്നുകൂടി വീണ്ടും ഇളക്കി കൊടുക്കുക ഒന്നുകൂടി മൂടി വെച്ചിട്ട് വീണ്ടും തട്ടിപ്പൊത്തി ഇളക്കുക ഇനി നമുക്ക് ഗ്യാസ് ഓഫ് ചെയ്യാം എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് ഞാൻ ബിരിയാണി കളർ ആഡ് ചെയ്തിട്ടുണ്ട് അതായത് ഇതുപോലെ ഇരിക്കും ഓക്കെ ഓറഞ്ച് കളറാണത് ഓക്കെ നമുക്ക് മസാല തയ്യാറാക്കുക അതിനായിട്ട് ആദ്യം തന്നെ ഒരു പാൻ അടുപ്പിൽ വെച്ച് വെളിച്ചെണ്ണ ഒഴിച്ച് സവാള വഴറ്റാം ഞാനൊരു നാല് സവാള എടുത്തിട്ടുണ്ട് ഓക്കെ ഇനി ഇതിലേക്ക് നമ്മുടെ ചതച്ച് വെച്ചിരിക്കുന്ന ഇഞ്ചി പച്ചമുളക് വെളുത്തുള്ളി അതിൻ്റെ പേസ്റ്റ് ആഡ് ചെയ്യാം ഞാൻ നന്നായിട്ട് സോട്ട് ചെയ്ത് വരുമ്പോഴേക്കും നമുക്കൊരു രണ്ട് തക്കാളി അതിലേക്ക് അരിഞ്ഞ് വെച്ചത് ആഡ് ചെയ്യാം തക്കാളി ആയിട്ടാണ് ഇനി നമുക്ക് പൊടികളെല്ലാം ആഡ് ചെയ്യാം മഞ്ഞൾപ്പൊടി ഗരം മസാല കുരുമുളക് പൊടി ഒരു സ്വൽപ്പം മല്ലിപ്പൊടി ഇത്ര ആഡ് ചെയ്ത് വീണ്ടും നന്നായി ഇളക്കി യോജിപ്പിക്കുക ഇനി ഇതിലേക്ക് ഒരു രണ്ട് സ്പൂണോളം വരുന്ന തൈര് ഒഴിക്കുക ഇത് ഞാൻ പ്രത്യേകം തയ്യാറാക്കിയതാണ് അണ്ടിപ്പരിപ്പും തേങ്ങയിട്ട് അരച്ച ഒരു കൂട്ടാണ് അതും ആഡ് ചെയ്യുക നന്നായിട്ട് ഇളക്കുക ഇനി അതിലേക്ക് അല്പം മല്ലിയൽ ആഡ് ചെയ്യുക ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്ത് മാറ്റി വെച്ചിരിക്കുന്ന ചിക്കനും ഒരല്പം ഉപ്പും ആഡ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം ഇത് നന്നായിട്ട് ഇളക്കിയിട്ട് ഒരു പത്ത് മിനിറ്റോളം മൂടി വയ്ക്കാം ഓക്കെ അപ്പം അതായിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് അടുത്തതായിട്ട് ഡെക്കറേഷന് വേണ്ടിയുള്ള നട്ട്സും സവാളയെല്ലാം വറുത്ത് മാറ്റാം അപ്പോൾ അതിനായിട്ട് ഒരു പാൻ അടുപ്പിൽ വെച്ച് രണ്ട് സ്പൂൺ നെയ്യ് ഒഴിച്ചിട്ട് നമ്മുടെ നട്ട്സ് എല്ലാം അതിലേക്ക് അതിലിട്ട് വറക്കാം കരിഞ്ഞു പോകാതെ ശ്രദ്ധിക്കേണ്ടതാണ് പിന്നെ സവാള ഒരു രണ്ട് മീഡിയം സവാള ഞാൻ എടുത്തിട്ടുണ്ട് നന്നായിട്ട് സിമ്മിലിട്ടിട്ട് വഴച്ചുക ഓക്കെ അതായിട്ടുണ്ട് ഇനി നമുക്ക് ലെയർ ചെയ്യാം അപ്പോൾ ആദ്യം തന്നെ നമ്മുടെ ചിക്കൻ്റെ ഗ്രേവി അതിലേക്ക് സെറ്റ് ചെയ്യുക പിന്നെ അതിലേക്ക് നമ്മൾ തയ്യാറാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന റൈസ് മുകളിലായിട്ട് വിതറുക ഇനി പൈനാപ്പിൾ മല്ലിയില പിന്നെ നമ്മൾ റെഡിയാക്കി വെച്ചിരിക്കുന്ന നട്ട്സ് എല്ലാം മുകളിലേക്ക് വിതറുക വീണ്ടും ഈ പ്രോസസ്സ് കണ്ടിന്യൂ ചെയ്യുക മസാല ചോറ് പിന്നെ ഡെക്കറേഷൻ ചെയ്യുക ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് ഇതൊരു പത്ത് മിനിറ്റ് നേരം മൂടി വയ്ക്കാം സിമ്മിലിട്ടിട്ട് ഹൈ ഫ്ലെയിം ഇടരുത് അടിയിലൊക്കെ കരിഞ്ഞു പോകാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് അപ്പോൾ നമ്മുടെ സ്വാദിഷ്ടമായ ബിരിയാണി തയ്യാറാണ് അപ്പോൾ എല്ലാ